ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ബ്യൂട്ടി ഓഫ് മാക്സ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസിൻ്റെ അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഡിസ്റ്റോയിൻ്റ് സൈക്കിൾസ് കമ്മ്യൂട്ട് എന്താണ് ഡിസ്റ്റോയിൻ്റ് സൈക്കിൾ കമ്മ്യൂട്ട് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോക്കാം ഇഫ് ദ പെയർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ വൺ ആൽഫ ടു എക്സെട്ര ആൽഫ എം ആൻഡ് ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു സൈക്കിൾ ബീറ്റ വൺ ബീറ്റ ടു എക്സെട്ര ബീറ്റ എൻ ഹാവ് നോ എൻട്രീസ് ഇൻ കോമൺ ദെൻ ആൽഫ ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ആൽഫ അതായത് രണ്ട് സൈക്കിൾ ആൽഫ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സൈക്കിൾ അതിനകത്ത് കോമൺ ആയിട്ട് എലമെൻസ് ഒന്നുമില്ല ആ രണ്ട് സൈക്കിളിനകത്തും അതായത് ആ രണ്ട് സൈക്കിളും ഡിസ്ജോയിൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ രണ്ട് സൈക്കിൾസ് ഡിസ്ജോയിൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് സൈക്കിൾസിനെയും പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് ആൽഫ ബീറ്റ എന്ന് പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ബീറ്റ ആൽഫ എന്ന് പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും സെയിം ആണ് അതായത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും ഇതാണ് ഈ തീരം പറയുന്നത് അതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് നോക്കുക രണ്ട് ഡിസ്റ്റോയിൻ്റ് സൈക്കിൾ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു വൺ സിക്സ് ബീറ്റ ഈക്വൾ ടു ഫൈവ് ത്രീ ഓക്കെ രണ്ടും ഡിസ്റ്റോയിൻ്റ് ആണ് കാര്യം കോമൺ ആയിട്ട് എലമെൻസ് ഒന്നുമില്ല ഇതിനകത്ത് അവയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ആൽഫ ബീറ്റ ഓക്കെ ആൽഫ ബീറ്റ പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതാ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെഫ്റ്റിലോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഇങ്ങനെ കിട്ടും അതുപോലെ നേരെ തിരിച്ചൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ബീറ്റ ആൽഫ ഇതും അതേപോലെ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ദാ അടുത്തൊരു പെർമ്യൂട്ടേഷൻ കിട്ടും അതായത് ഈ രണ്ട് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എന്താണ് സെയിം ആണ് അതായത് ആൽഫയും ബീറ്റയും ബീറ്റ ആൽഫയും സെയിം ആണ് അതായത് ഡിസ്റ്റോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സൈക്കിൾസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും അതാണ് ഈ തീറം പറയുന്നത് ഇനി എൻ്റെ പ്രൂഫിലേക്ക് പോവാം പ്രൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റ് ആൽഫ ഈക്വൾ ടു ആൻഡ് ബീറ്റ ഈക്വൾ ടു രണ്ട് സൈക്കിൾസ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എക്സെട്ര എ എം ബീറ്റ ഈക്വൾ ടു ബി വൺ ബി ടു എക്സെട്ര ബി എൻ അതെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ആണ് ഓഫ് ദി സെറ്റ് ഒരു എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് എടുക്കുന്നു ആ സെറ്റിലെ രണ്ട് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് സാധനം സെറ്റിലെ എലമെൻസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എ വൺ എ ടു എക്സെട്ര എം ബി വൺ ബി ടു എക്സെട്ര ബി എൻ സി വൺ സി ടു എക്സെട്ര സി കെ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻസ് ഓക്കെ എ വൺ എ ടു എക്സെട്ര എം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഈ സാധനം ബി വൺ ബി ടു എക്സെട്ര ബി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സാധനം ഓക്കെ ഇനി റിമെയിനിങ് ആയിട്ടിനകത്ത് വേറെ ആ സെറ്റിനകത്ത് കുറേ എലമെൻസ് ഉണ്ട് ആ എല്ലാ എലമെൻസിനോടെ കോമൺ ആയിട്ട് സി വൺ സി ടു എക്സെട്ര സി കെ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് തെളിയിക്കാനുള്ളത് ഈ ആൽഫ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമെന്ന് തെളിയിക്കണം അതായത് ആൽഫ ബീറ്റ ഈക്വൾ ടു ബീറ്റ ആൽഫ എന്ന് തെളിയിക്കണം ഓക്കെ അതായത് ആൽഫ ബീറ്റ ഈക്വൾ ടു ബീറ്റ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെറ്റിലെ ഏത് എലമെൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആൽഫ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ ആയിരിക്കണം ഇതാണ് നമുക്ക് തെളിയിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അതാണ് ഇത് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വി മസ്റ്റ് ഷോ ദാറ്റ് ആൽഫ ബീറ്റ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു ബീറ്റ ആൽഫ ഓഫ് എക്സ് ഫോർ എവ്രി എക്സ് ഇൻ എസ് എസിൽ നിന്ന് ഏത് എക്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഏത് എലമെൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആൽഫയും ബീറ്റയും ബീറ്റയും ആൽഫയും ട്രൂ ആണ് സെയിം ആണ് എന്ന് തെളിയിക്കണം ഓക്കെ ആണല്ലോ അതിന് ആദ്യം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു എലമെൻ്റ് എടുക്കുന്നു അതായത് ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ എ വൺ എ ടു എക്സെട്ര എം അതിൽ നിന്നൊരു എലമെൻ്റ് എടുക്കുന്നു പിന്നീട് ബി വൺ ബി ടു എക്സെട്ര ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെറ്റ് ഉണ്ടല്ല അതിൽ നിന്നൊരു എലമെൻ്റ് എടുക്കുന്നു ലാസ്റ്റ് സി വൺ സി ടു എക്സെട്ര സി കെ ഇതിൽ നിന്നൊരു എലമെൻ്റ് എടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് സെറ്റിൽ നിന്നും ഏത് എലമെൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആൽഫ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നതും ബീറ്റ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നതും ഈക്വലാണ് എന്ന് തെളിയിക്കണം ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള മാർഗം അതിനാദ്യം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തെളിയിക്കാനുള്ളതാണ് ഇതാണ് ആൽഫ ബീറ്റ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു ബീറ്റ ആൽഫ ഓഫ് എക്സ് അതിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻ്റ് എ എലമെൻസിൽ നിന്നും ഒരു എക്സ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു എ എലമെൻസ് വെച്ചാൽ ഐ സാധനം എ വൺ എ ടു എക്സെട്ര എ എം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്നും ഒരു എലമെൻറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ എ ഐ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എ ഐ മീൻസ് എ വൺ എ ടു
ആ ബി വൺ ബി ടു എക്സെട്രാ ബി എന്നകത്ത് ഈ ബി ടെ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സാധനത്തിനകത്ത് എയുടെ എലമെൻസ് വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇല്ല എയുടെ എലവൻസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എയിലെ എലവൻസ് അതിലോട്ട് തന്നെയാണ് മാപ്പിംഗ് എന്നാണ് മീനിങ് കാര്യം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് മിസ്സിംഗ് ആണ് അതിനകത്ത് ഇല്ലാത്ത എലമെൻ്റ് ആണ് ഇല്ലാത്ത എലമെൻ്റ് അതിലോട്ട് തന്നെയാണ് മാപ്പിംഗ് ഇനി ഇതിലോട്ട് തിരിച്ചു വരുവോ അതവിടെ ബീറ്റ ഓഫ് എ ഐ എന്നാണ് അതായത് എ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന സൈക്കിളിൽ എ ഐയുടെ ഇമേജ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന സൈക്കിളിൽ എ ഐയുടെ ഇമേജ് എന്താണ് കാര്യം എ ഐ മീൻസ് എ വൺ എ ടു എക്സെട്രാ എന്നുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് ബീറ്റയിൽ എ വൺ എ ടു എക്സെട്രാ എ എൻ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻസ് ഇല്ല ബിയിലുള്ള എലമെൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അന്നേരം ഇല്ലാത്ത എലമെൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിലോട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ മാപ്പിംഗ് അത് ബീറ്റ് ഓഫ് എ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും എ ഐ തന്നെ ആയിരിക്കും അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ബീറ്റ് ഓഫ് എ ഐ ക്കുവരം എ ഐ വന്നു അതായത് ആൽഫ ഓഫ് എ ഐ എന്ന് വന്നു ശരിയാണല്ലോ ഓക്കെ ആൽഫ ഓഫ് എ ഐ ആൽഫ ഓഫ് എ ഐ എന്ന് വെച്ചാൽ എ ഐ പ്ലസ് വൺ ആണ് കാര്യം എന്താണ് എ ആൽഫയിലെ എലമെൻസ് ആൽഫയുടെ സൈക്കിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എക്സെട്രാ എന്നല്ലേ അത് എ വണ്ണിൻ്റെ ഇമേജ് എ ടു എ ടുവിൻ്റെ ഇമേജ് എ ത്രീ എ ത്രീയുടെ ഇമേജ് എ ഫോർ എക്സെട്രാ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അതായത് എ വണ്ണിൻ്റെ ഇമേജ് എ ടു അതായത് വൺ വണ്ണ് കൂടുന്നു ഒന്ന് വിധം കൂടി കൂടി പോകുന്നു എ ടുവിൻ്റെ ഇമേജ് എ ത്രീ അതിൽ ഒന്നും കൂടുമ്പോൾ അടുത്ത ഇമേജ് എ ഫോർ അത് എ ഐയുടെ ഇമേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും എ ഐ പ്ലസ് വണ് അതായത് ആൽഫ ബീറ്റ ഓഫ് എ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഐ പ്ലസ് വണ് എന്ന് കിട്ടി ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതിന് ഇക്വേഷൻ പുറത്ത് പോകുന്നു കൊടുത്തു ഇന്ന് നേരെ തിരിച്ച് സിമിലർലി അതേപോലെ തിരിച്ചും കണ്ടുപിടിക്കണം ബീറ്റ ആൽഫ ഓഫ് എ ഐ അതും എ ഐ പ്ലസ് വൺ എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആൽഫ ബീറ്റ ഓഫ് എ ഐ ഈക്വൾ ടു ബീറ്റ ആൽഫ ഓഫ് എ ഐ എന്നുള്ളത് സെയിം ആയി ഈക്വലായി ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഞാൻ അത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് സിമിലർലി ബീറ്റ ആൽഫ ഓഫ് എ ഐ ഈക്വൽ ടു ബൈ ഡെഫിനിഷൻ ബീറ്റ ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് എ ഐ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ആൽഫ ഓഫ് എ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന സൈക്കിളിലെ എലമെൻസ് ആണ് എ വൺ എ ടു എക്സെട്ട എ എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം ആൽഫ ഓഫ് എ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഐയുടെ ഇമേജ് എ ഐയുടെ ഇമേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എ വണ്ണിൻ്റെ ഇമേജ് എ ടു എ ടുവിൻ്റെ ഇമേജ് എ ത്രീ അന്നേരം എ ഐയുടെ ഇമേജ് എ ഐ പ്ലസ് വൺ അന്നേരം ആൽഫ ഓഫ് എ ഐക്ക് വരും എ ഐ പ്ലസ് വൺ എന്ന് കൊടുക്കാമല്ലോ ഇതിപ്പോൾ ബീറ്റ ഓഫ് എ ഐ പ്ലസ് വൺ എന്നായി ഓക്കെ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന സൈക്കിളിനകത്ത് എ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ബി എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇല്ലാത്ത എലമെൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിലോട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബീറ്റ് ഓഫ് എ ഐ പ്ലസ് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും എ ഐ പ്ലസ് വൺ എന്ന് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അതിന് ഇക്വേഷൻ പെർ ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി ടൂ ത്രീ കൂടെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക ടൂ ത്രീ സെയിം ആണ് അതായത് ആൽഫ ബീറ്റ ഓഫ് എ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ ആൽഫ ഓഫ് എ ഐക്ക് ഈക്വൽ ആണ് ഹെൻസ് ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ആൽഫ ബീറ്റ ആൻഡ് ബീറ്റ ആൽഫ എഗ്രീസ് ഓൺ എ എലമെൻസ് എയിലെ എലമെൻസ് ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആൽഫ ബീറ്റ ഓഫ് എ ഐയും ബീറ്റ ആൽഫ ഓഫ് എ ഐ എന്താണ് ട്രൂ ആണ് ഇനി അടുത്ത ബി എലമെൻസ് ഒന്ന് ചൂസ് ചെയ്യുക അടുത്ത ബി വൺ ബി ടു എക്സെട്രാ ബി എൻ നമ്മളെ സെറ്റ് ആണല്ലോ അടുത്ത കിടക്കുന്ന എലമെൻസ് അതിൽ നിന്നും ഒരു ബി സെറ്റിലെ എലമെൻസ് ബി എലമെൻസിൽ നിന്നും ഒരു എലമെൻറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുക അതാണ് അടുത്തത് ഇഫ് എക്സ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ബി എലമെൻസ് സേ ബി ഐ നേരത്തെ എ ഐ ചൂസ് ചെയ്ത പോലെ ബി ഐ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ആൽഫ ബീറ്റ ഓഫ് ബി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ ആൽഫ ഓഫ് ബി ഐക്ക് ഈക്വൽ ആണെന്ന് തെളിയിക്കണം അതായത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ഇൻ ബി എലമെൻസ് ബി എലമെൻസിൻ്റെ കേസിൽ അത് ട്രൂ ആണെന്ന് തെളിയിക്കണം ഓക്കെ നമ്മൾ നോക്കാം ആദ്യം ആൽഫ ബീറ്റ ഓഫ് ബി ഐ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ഓഫ് ബീറ്റ ഓഫ് ബി ഐ എന്ന് എഴുതാമല്ലോ ബൈ ഡെഫിനിഷൻ അനുസരിച്ച് ബീറ്റ ഓഫ് ബി ഐ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന സൈക്കിള് ബിയിലുള്ള സൈക്കിളാണ് ബി വൺ ബി ടു എക്സെട്രാ ബി എൻ എന്നുള്ളതാണ് അന്നേരം ബീറ്റ ഓഫ് ബി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി വണ്ണിൻ്റെ ഇമേജ് ബി ടു ബി ടുവിൻ്റെ ഇമേജ് ബി ത്രീ അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ അത് ബീറ്റേലതാണ് ഓക്കെ എന്താ ബീറ്റ ഓഫ് ബി ഐ എന്നല്ലേ കിടക്കുന്നത് അങ്ങനെ ബീറ്റ ഓഫ് ബി ഐ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക്
ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ആൽഫ ഓഫ് സി ഐ എന്ന് തെളിയിക്കണം ഓക്കെ അത് ട്രൂ ആണോ നോക്കാം ദെൻ ആൽഫ ബീറ്റ ഓഫ് സി ഐ ഈക്വൽ ടു ഡെഫിനേഷൻ അനുസരിച്ച് ആൽഫ ഓഫ് ബീറ്റ ഓഫ് സി ഐ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ബീറ്റ ഓഫ് സി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം കാര്യം സി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫയിലും ഇല്ല ബീറ്റയിലും ഇല്ല ആൽഫയിലും ഇല്ല ബീറ്റയിലും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെയിം നമ്പറിലോട്ടായിരിക്കും മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സി വൺ സി വണ്ണിലോട്ടായിരിക്കും സി ടു സി ടുവിലോട്ടായിരിക്കും അതേപോലെ സി ഐ സി ഐയിലോട്ടായിരിക്കും കാര്യം ആൽഫയിലുള്ള എലമെൻ്റ് അല്ല ബീറ്റയിലുള്ള എലമെൻ്റ് അല്ല അന്നേരം ബീറ്റ ഓഫ് സി ഐ ഇക്കുവരും സി ഐ എന്ന് കൊടുക്കാമല്ലോ ഓക്കെ അന്നേരം ആൽഫ ഓഫ് സി ഐ എന്നായി ആൽഫ ഓഫ് സി എന്ന് വെച്ചാൽ ആൽഫയിലും ഇല്ലാത്ത എലമെൻ്റ് ആണ് സി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതിൻ്റെ എലമെൻ്റ് അതിൻ്റെ ഇമേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് തന്നെയായിരിക്കും അത് സി ഐ എന്ന് എഴുതാം ആൽഫ ഓഫ് സി ഐ ഈക്വൾ ടു സി ഐ ഓക്കെ അതായത് ആൽഫ ബീറ്റ ഓഫ് സി ഐ ഈക്വൾ ടു സി ഐ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നേരെ തിരിച്ച് ബീറ്റ ആൽഫ ഓഫ് സി ഐ ഡെഫിനേഷൻ അനുസരിച്ച് ബീറ്റ ഓഫ് ആൽഫ ഓഫ് സി ഐ എന്ന് എഴുതാമല്ലോ ആൽഫ ഓഫ് സി ഐ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സി ഐ എന്ന് പറയുന്ന ആൽഫയിലുള്ള എലമെൻ്റ് അല്ല അതായത് സി ആൽഫ ഓഫ് സി ഐക്ക് വരും സി ഐ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ബീറ്റ ഓഫ് സി ഐ എന്നായാലും ബീറ്റ ഓഫ് സി ഐയും എന്ത് തന്നെയാണ് സി ഐ തന്നെയാണ് അത് ആൽഫ ബീറ്റ ഓഫ് സി എന്നും ബീറ്റ ആൽഫ ഓഫ് സി എയും രണ്ടും സെയിം ആണ് രണ്ടിൻ്റെയും ആൻസർ സി ഐ എന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഫ്രം സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻ ആൽഫ ബീറ്റ ഓഫ് സി ഐ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ആൽഫ ഓഫ് സി ഐ അതായത് ആൽഫ ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ആൽഫ ഫോർ എവ്രി എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ എസ് എസിലെ ഏത് എലമെൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആൽഫയും ബീറ്റയും ബീറ്റ ആൽഫയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് പ്രൂഫ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കമ്പ്യൂട്ടേറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും ഹെൻസ് ഓഫ് ഇയർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൂഫാണ് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആർക്കും പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈസി ആയിട്ടുള്ള തീരം ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ വണ്ണം എഴുതി പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നല്ലപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പ്രൂഫൊക്കെ എഴുതി പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഈ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇത്ര ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്